नमस्कार कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में यहाँ लाई स्वागत था मनीर मलास रेस्टर दर्शक ब्रिन कार्यक्रम नर्सिंग स्टेशन में हमी नर्सिंग पेशा में रहनु भाई का नर्स रुको काम कर्तव्य र जिम्मेदारी हर का साथ साथे त्यहाँ भाई का विभिन्न अवसर रचनों थेर को विषय में खुराकानी कर दे आई रही का चाऊ दर्शक ब्रिन आज को एपिसोड में बने हमी पच्चीलो समय नर्सिंग पेशा में देखे का विभिन्न समस्या र समाधान की हुनसान ता भन्ने विषय में कुराकानी करने चाहूं इसको लागी आज हमी संग स्टूडियो में होने चाह नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान का सह प्राध्यापक राधा पौडेल आउनुस वहाँले कार्यक्रम में स्वागत आज बोले बस तब मैं बहनु पड़ता है रे अब परिवार तो आपने ठाव मचा दे सा तेरे को साथ साथ मेरे देरी समय तो अध्ययन रा अध्यापन कौसरी क्वालिटी दिनी वाला विद्यार्थी आ रहे लाय तेरे में ने बेस्ट आऊँ जो तेरे को साथ साथ है माँ अलग ती रिसर्च और करना बने बिजी जो संग संग है मेरो टोल छिमे� राजाजी अब नर्सिंग पेशा में देरे नहीं समस्या आ रही है कुछ ऐसे 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 � तो पहले मेरो दाना दाना साढे दो ही दसक अगाड़ी को यात्रा लाए जाएं फिर ही स्मरण कराए दिन हुआ है दाने बाद बस तब माँ कुने राहर ले पनी नर्सिंग पढ़ने गया को है ना कुने राहर ले लाहर ले पनी हुआ है ना माँ एकदम इच्छा ले पनी हुआ है ना रस इच्छा ले पनी हुआ है ना बस तब मते दिवे ला मेरो बुआ ले माला जाए तो मी लाय ला पड़ा � मैं ले पांच वटा ठामा फॉर्म वाले को थिए कॉलेज और में नर्सिंग फॉरेस्ट्री सारी चार वटा है इंजीनियरिंग तेस्ते साइंस में अन्य में पंद्रह दिन साइंस में नहीं पढ़े पहले नाम तय नहीं किया वरना वाले पढ़े तेस पर सिम ले साइंस नर्सिंग में नाम नहीं किया तेस पर सिम नर्सिंग पढ़ना गए � इन फैक्ट बनने पर दा नर्सिंग को पढ़े और वो कॉलेज को जस्ट तो फ्रीडम साइन ना बस तम्मे अनि खाली पैसे इन बनियो यो बनियो यो बनियो अली जून से अली फ्रीडम में वर्के को बचा ला अली निराश जनक बिगिनिंग को दिन में से होना सक्सा तीस पर सिम एक महीना पढ़ी सके पर सिफेर मेरो फॉरेस्टी में नाम निस्कियो मज़ाना लायक होते हैं नर्सिंग छोड़े रहे फॉरेस्ट में फिर मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं तीन लाइज़ जब को सेक्युरिटी सा तीन लाइज़ एकदम फीमेल को इसाबले सेक्युरिटी सा कहाँ फॉरेस्ट में जंगल जंगल जाने बंदूक भेद दे बनने बाय तेज़ पर सिमत थान किया रहा नर्सिंग पढ़े को है ना अरे थोड़े मात्र में मलाई नर्सिंग को ड्रेस जोन व्हाइट कैप सा तेले मलाई इन्फ्लुएंस गारे को थियो तार मलाई सोचे थे नर्सिंग में जाने बित के बॉय पल्टा नहीं तो कैप लगाओ नहीं वाला वो एड्रेस लगाओ नहीं वाला वनर सोचे को थिए तार तो वने को तो जब प्रैक्टिकल जाने था लें तो रही था हॉस्पिटल तेरा ज़्यादा मतलब लगाए तो रही आप बदो हनु बाय रो बीरामी की सेवा देखी और ये ये वाला राम रो नॉर्स उत्पादन में लागी परी रानु बाय को सा इसे अलग थी यो चार वाला ऑप्शन छोड़े रा नर्सिंग पेशा में आय सकनु बाय से और ये तपाई को पेशा प्रति तपाई कत्ति को संतुष्ट होनु जा अपनो काम अपनो पेशा प्रति बाय हार्ड वन पर द मैं एक हम सभी लोग था वह को से यो प्रार्थना में सालंग ना वोट हरु बंदा सेवा में तल्लीन हाथ हरु महान उन्चन सांची के सेवा मुलक पेशा में मलाए कुछ मैं एकदम ही खुशी चु तेज पर सिम और को ये ता बीरामी को साइड में बनी महिले से पांच वर्ष से काम करे हॉस्पिटल में तेज पर सिंग संग में एकेडमिक साइड तेरा बनी कंटिन्यू करे यहाँ से महिले से जून महिले से ये को थिए महिले जाने को थिए तो कुराले महिले मेरे विद्यार्थी लस्सी का उन्हें पाऊं दा बोली मौजस्ते मेरे विद्यार्थी उत्पादन करने पाऊं दा हरी तो जस्तो संतुष्ट कल लाये उनसे एक बार बाबा माले पे ने आपने छोरा छोरी लाये महिले यो बनाऊं से यो बनाऊं से वनेर जान सर बाबा मेरे पे समस्या संतुष्टि है। संतुष्टि है ना जा। बकरे बनने वाले मौजूदा ही नर्स उत्पादन कर सुमा गाना को लगे आज तत्पर होने को रहा बताऊं वाले। तर अयलिक लाई अयलिक को नर्स हर लाई हरने हो बने स्टूडेंट नर्स हर लाई हरने हो बने पहला पहला को तबे हरू लाई रा अयलिक को नर्स हर लाई तुलना करना हमले सक्षम 
सक्दैन होला किनभने अहिले नर्सिङ पेशामा क्वालिटी यसरी खस्किसकेको छ कि त्यसलाई अपग्रेड गराउन एकदमै मुश्किल भइरहेको छ कलेजहरुलाई कलेजहरुको कुरा गर्ने हो भने तपाईले पछिल्लो समयको नर्सिङ रिजल्टलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै तल छ तपाईको इच्छा पूरा होला त तपाई जस्ता नर्सहरु तपाईले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब स्वाभाविकै हो धन्न धन्न नर्सिङ शिक्षा नेपालमा लागू भएको 1956 बाट हैन भने धन्न धन्न अहिलेको एजमा आउँदा खेरि हामीले 60 वर्ष पार गरिसकेछ र मैले मेरो शिक्षा 25 वर्ष अगाडि लिएको थिएँ बेसिक पीसीआर नर्सिङ चाहिँ र यो 25 वर्षको दौरानमा मैले खासै हस्पिटल तिरको सेवा हेर्दा म ठाउँ ठाउँमा जाँदा खेरि केही खासै फरक पाएन सेवा त्यस्तै छ हैन बरुतो बेलामा अझै क्वालिटी सर्भिसहरु दिएको थियो डकुमेन्टेसनहरु रेकर्ड रिपोर्टिङहरु उही पुरानैमा छ अहिले त हामी आईटी को जमानामा आइ सक्यौ है तर खासै फरक भेटिएको छैन र विद्यार्थीको हकमा हेर्नु पर्दा खेरि पहिला हाम्रो पालामा निश्चित कलेजहरु थियो कम्पिटिसन थोरै थियो हो र लाइब्रेरी अरु तेति थिए नन हामी सँग स्मार्टफोन थिए न हैन अब इ लाइब्रेरी अरु डिजिटल लाइब्रेरी को कन्सेप्ट अरु अहिले आइ सके त्यस्ता हामी सँग केही थिए नन एक्सपोजर भनेको हामी एउटै हस्पिटल मा जान्थ्यौ संसार रहिस नि त यहाँ त डिफरेन्ट स्पेशलाइजेसन एरिया अरु रहिस टीचर को अभाव हुन्थ्यो अझ हामी त भ्याली बाहिर बाट चाहिँ पढेको थियौ भ्याली बाहिर सधैं रिसर्चेस अरु को चाहिँ कमी हुन्थ्यो है अब त्यति बेलाको मा हेर्नु पर्दा खेरि बिरामी अरु पनि के थिए त अलि एजुकेटेड थिएन हजुर अब हामीले एउटा राम्रो फाइदा के हुन्थ्यो भन्दा हामी कुनै पनि बिरामीमा सिक्न खोज्दा खेरि हामीले उहाँहरुले नाइ भन्नु हुन्थ्यो हैन के दिनभरि 4 घण्टा 5 घण्टा जति हामीले चाहिँ पढेका थियौ त्यो कुरालाई उहाँको शरीरमा हामी सिक्न पाउँथ्यौ तर अब अहिले त्यो छैन कन्ज्युमर्सहरु मिनिङ पेसेन्टहरुले एजुकेसन लेभल बढेको छ कन्ज्युमर्स राइटहरु बढेको छ हैन भने अहिले चाहिँ कुनै तपाईले चाहिँ गएर एउटा इन्जेक्सन दिन पर्यो भने उहाँको पर्मिसन बिना दिन पाउनुन्न पहिला हाम्रो पालामा एकचोटी भन्थे मान्नु मान्नु भने यता उता गरिसकेपछि ए भइहाल्छ नि भइहाल्छ भनेर आफ्नो शरीर नै सुम्पिनु हुन्थ्यो के तर अब फाइदा बेफाइदा पहिला र अहिलेकोमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् जस्तो यस्तो एडभान्स टेक्नोलोजी थिएन हैन अब पहिला चाहिँ पेसेन्टहरु त हुनुहुन्थ्यो थुप्रै डिजीजहरुको बारेमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्न पाउँथ्यौ र त्यतिबेला क्रोनिक डिजीजहरु हुन्थ्यो के अहिलेको जस्तो सानसानो डिजीजहरु भएर मान्छे कन्सियस थिएन हैन एकदम सिभियर भइसकेपछि मात्र हस्पिटल आउनुहुन्थ्यो भने अहिले सानो सानो कुराहरु लिएर पनि उहाँहरु कन्सियस भएर आउनुहुन्छ सो हामीले सिक्ने मौका चाहिँ धेरै थियो र टिम एप्रोच थियो इन्टर यो प्रोफेशनल रिलेसन एकदमै डाक्टर नर्स जहरुको इभन दो स्टुडेन्ट भए पनि एकदमै राम्रो सम्बन्ध चाहिँ थियो अब सँगसँगै अहिलेको 21 सेन्चुरीमा स्टुडेन्टका हात हातमा के छन् त स्मार्ट मोबाइलहरु छन् टेलिभिजनहरु छ लाइब्रेरी जस्तो हाम्रो जस्तो बुक खोज्नु पर्थ्यो पाउँदैन थियो अहिले भने के छ त ई लाइब्रेरी छ डिजिटल लाइब्रेरीहरु छ त्यस्तै गरेर नर्सिजहरु पनि फर्दर स्पेशलाइजेसन हुँदै कम्पिटिसन छ एजुकेशन लेभल हाई हुँदै गएको छ यस्तो अवस्थामा पनि अब अहिले तपाईले भन्नुभयो सबै कुराको सेवा सुविधा डिजिटल जमाना छ आईटी को जमाना छ तर पनि नर्सिङ प्रोफेशनलाई हेर्ने भने पहिला भन्दा अहिले खस्केको अवस्था छ कुन मानेमा खस्केको भन्ने हैन खस्केको भन्न त मिल्दैन हो जस्तो हामीले जस्तो एउटा कुरा चाहिँ हो नलेजको हिसाबले उहाँहरु धेरै इनोभेटिभ हुनुहुन्छ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भर्सिटाइल हुनुहुन्छ डायनामिक हुनुहुन्छ है तर अब एउटा बच्चालाई एउटा काठको माटोलाई जस्तो सेप दिएर बनाउने हो भाँडा कुँडा त्यस्तै सेप बन्छ है अब स्टुडेन्टको एटिट्युड ब्रट अप भनेको पहिलो त फ्यामिली हो दोस्रो उले त 10 वर्ष सम्म त स्कुलमा लाइफमा बितायो नि त टिचरहरु हो त्यहाँको त्यसपछि नर्सिङमा आएर उले बिताउने भनेको त 3 वर्ष 4 वर्ष नै हो भने त्यो ब्रट अप त उले पहिलेबाट ल्याइ सकेको हुन्छ है अब यहाँ आएर चाहिँ मुख्य तपाईले भने जस्तै हो अलिकति प्राक्टिकल एक्सपोजर अहिलेको विद्यार्थी नर्सिङ स्टुडेन्टहरुलाई कमी चाहिँ भएको हो यो हामीले स्वीकार नै पर्छ र भावी दिनहरुमा कसरी यसलाई इम्प्रुभ गर्ने त हैन त्यतातिर त सोच्नै पर्ने स्थिति छ अदरवाइज तपाईको नलेजको हिसाबले हेर्नु पर्दा खेरि इनोभेटिभको हिसाबले क्रिएटिभ हिसाबले हेर्नु पर्दा अहिलेको जेनेरेसनहरु धेरै 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 अगाडि छ है भने अब राधा जी अर्को सोध्न मन लागेको लामो समयदेखि टिचिङ प्रोफेशनमा हुनुहुन्छ सुरुमा तपाई एउटा टिचर भएर आउँदा खेरि जति पनि नर्सिङ स्टुडेन्टहरु आउँथे र अहिलेको समयमा जति नर्सिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यो समय र अहिलेको समयमा कस्तो हालको अन्तर भेट्नु हुन्छ स्टुडेन्टहरु बीच अ खासै त त्यस्तो अन्तर मैले भेटेन अब तपाईले भन्न खोज्नु भएको उनीहरुको व्यवहार कस्तो पढाइ कस्तो हो पहिला पहिला चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ 
माध्यम के थे कि एटा लाइब्रेरी हो टीचर ने गए क्लास में क्लास लियो हमें पढ़ना पाय टीचर ने दिए एटा हैंड आउट्स भन न नोट तो नहीं हमें रट्ठान दिन्थ्यों तो सुविधा छेन स्टूडेंट भाई टीचर जम्मे आधा घंटा मत अगड़ी कि क्यों भादा खेल जम्मे इंटरनेट में फैसिलिटी ये लाइब्रेरी कुरा सब हाथ में मोबाइल सब उ चाहिए उत्ती बेल सब कुछ को सल्व कर सकता हाई टीचर कुरे हम पाला में टीचर लुरे बस्त पर्थ्य हैंड आउट लस्त पर्थ्य हम कंठ बनाथ्यौं अलग तो हमी पैला कस्ता थे अलग लजाने साइनेस थे हम में अगड़ी बढ़ना न सकने के बिग्रे कि अलग मरू भाई अगड़ी नहीं खुट्टा तन्काई दिन्थ कि डराथ्य तर अ स्टूडेंट हु निडर अब इज्जत अथवा मान सत्कार टीचर दिनी भाई कुरा तो पैला रेस्त नहीं लग् मैं दी रह स्टूडेंट ने तो संस्कार टीचर ने सीकाने कुछ हो टीचर में भर पड़े राधाजी अब यह नर्सिंग रीचर को कुरा हमें जोड़ने ना पशी अब नर्सिंग पेशा में देखिए समस्या अलग को यो समय हेने हो मीडिया में अब जस्ते नर्सिंग में यो यो नर्सिंग हड़ताल देखि लेकर अनसन बस्ने देखि लेकर धेरे कुरा नर्सिंग पेशा भि कस्ता समस्या जो लगता तचार में अलग नर्सिंग पेशा में यो प्रब्लम्स केवल नर्सिंग पेशा में मत तो होना हमी अलग सेंसिटिव एरिया एटा ह्यूमेन हेल्थसंग टच कारण सो समस्या आए पर एकदम उजागृत होता समस्या जहां तो है नाक तो भैन जस्तु अब धन धन अस्त सेप्टेम्बर ट्वेंटी थ्री टू था टू थाउजेंड नाइन्टीन में नेपाल नर्सिंग काउंसिल ने एटा डेटा पब्लिश कर हमी उनाबे हजार आठ सौ पैंतालीस जान नर्स तो रेजिस्टर भैस रहे यो देश को ठूल जनशक्ति नर्स रामी संवेदनशील एरिया में काम करने भागे सामान्य समस्या तो न आने कुरे छेन जस्तु अलग को टटका समस्या नर्सिंग कलेज धन धन तीन सौ पंद्रहटा नर्सिंग कलेज एनएम देखि बैचलर नर्सिस मिडवाइफ्री बैचलर नर्सिंग मस्टर एमएससी नर्सिंग पीएचडी लेवलसम छोड़ो करियर एजुकेशन हाई लेवलसम छ तर यो प्रडक्शन तो गयो है तर राज्य के करेन तो भादा खेल जो प्रडक्शन रिने इम्प्लॉयमेंट हो प्रडक्शन रब्जर्बजर्बसन को मिसमैचिंग हिसाब कर एक्सर्साइज करो एक्सपर्टर तो नगरिकन पर इयर धन धन आठ हजार नर्सिंग स्टूडेंट्स प्रडक्शन हो अब खपत को हिसाब से इमिडिएटली उन्नीर लाइसेंस पास कर सके धन धन फिफ्टी पर्सेंट हो इमिडिएट नहीं खपत हो बाकी दु चार महीनासम बेरोजगार हो अब यह बेरोजगार भैस कत्रो जोश जागर ने बाबा पढ़ाक थी तब सकते अ हर एक नर्स हर एक घर घर है एकदम स्वस्थ समृद्धि बनाने रहर सब देश को है अब चितवन सीटी धन धन काठमंडो हेन पर्दा खेल हर एक घर में बुहारी अथवा नर्स सारी छोरी नर्स अब बाबा को कर्तव्य हो मेरे छोरी यो 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 अब बेरोजगार होता खेल तो बाबा में देखि सोसाइटी देखि स्टूडेंट आप फ्रस्ट्रेशन हो स्ट्रेस हो डिप्रेसन में जान पर्ने स्थिति अलग आई सकता है मुख्य बने नर्सिंग कलेज कलेज हिसाब नगरिकन जब रोजगार दिन सकिंदन कडक्शन करने हाई दुईटा कुरा एक रोजगार पा छेन अर्क जी हस्पिटल तब हे त्या नर्सिंग स्टाफर पुगे छेन नर्स पेसेंट को रेसिओ मिसमैसिंग मैं एट डेटा हेरे थे टू थाउजेंड पंद्रह में डब्ल्यूएचओ ने जम्मा जीरो पॉइंट फाइव नर्सेस पर थाउजेंड पपुलेसन में तर डब्ल्यूएचओ ने डेवलपिंग कंट्री के रिकमेंड कर टू पोइंट थ्री नर्सेस पर थाउजेंड पपुलेसन में होने पर्च धन्न धन्न साढ़े दुई नर्सेस ने एक हजार पपुलेसन में साढ़े दुईवट नर्सेस अब हमी तो यो हिसाब से गए प्रडक्शन तो ठीक हो हम तर अब्जर्बसन को हिसाब से हेन पर्दा खेल पोस्ट क्रिएट नगर्ने भाका पोस्टर भी के टर्न ओवर होने अब कोई ब्रेन ड्रेन को कुरा आई राम अपर्चुनिटी पाए छोड़ कोई विदेश गई रह कोई चार्मिंग सैलरी छाइन एकदम एक्सप्लाइड स प्रोफेसनल भाइलेंस ये कारण ऊ स्टेबिलिटी भर बस् सकते हाई इसलिए मेन चुनौती उसे चाहे जस्तों जी लगानी कर पढ़े थी 
तो पढ़ाई तो उल्लेख निकालना पड़े नहीं खर्चा है ना जब बेसिक नीड तब ऐल था ऐसा वाला मसला हर एक नीड जब बेसिक नीड नहीं फुलफिल हो दही ना बने लग्जरियस नीड तेरा ता वो गाके हो दही ना शुरू में कुने पानी भरकर पास आउट बाको नर्स ले जाए माला इति लेवल को सैलरी दे इस तो फैसिलिटी दे � मुख्य समस्या यह नहीं रह सा रोजगार रोजगार पाई हाले तब अपने खुट्टे टेकी हाले तब अपने क्या साइन आता उसको इज्जत अनुसार को साइन उल्लेख साइन सैलरी पाको साइन सुविधा रू पाको साइन समस्या यही सा ब्रेन ड्रेन होने समस्या ठुलो है ना दस परसेंट जाती पापुलेशन ब्रेन ड्रेन बाको सा तर ब्रेन ड्रेन बाको उना दिनों होता है ना राता जी अब जस्ते यो समस्या आ रहू पहला को तुलना में इली बढ़ दूसरा बनी जब पहला पहला हॉस्पिटल को लागी नर्स साय बनी घर घर में गए रह नर्स ले रहा हूँ ऊपर नहीं अवस्था में इली हॉस्पिटल को नर्स ले कसरी भागाऊँ ये देरी बॉय और डिपार्टमेंट में देरी बॉय बनी अवस्था प अब ये होटा से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो है ना प्राइवेटाइजेशन करना ले फायदा आ रहा है धेरै सा जैसे गवर्नमेंट ले नशा के पास ही प्राइवेट ले दीनी हो वनर्सिप है ना ये होटा फायदा पनी सा अपनो वन्नी को राज्य आऊं सकती है अब जब प्राइवेट ले पनी फॉलो करना पनी तो गवर्नमेंट के रूल रह है ना रूल रेग इम्प्लीमेंट ना करें को कि ये ला एक सोटी राम रसंग स्टडी करना आवश्यक सा आइले अब सुने को बार मैं पन तेरे बनना होंडा ही ना हम इस संग डेटा होनु पर सा तेरे एथेंटिक डाटा आ रहा है हम इस संग छाई ना तारे सुने को बार मैं आइले कुछ जेनरेशन लेके वांचे वांदा हैरी एक्सप्लोइड सा जति दिन अपने आईएलए तेज़ अनुसार को सैलरी देना पड़े हो बारो आइले गवर्नमेंट सेक्टर में से अलग इतने स्टेबलाइज़ देखें इंसा देरे यंग जेनरेशन आरुप आइले गवर्नमेंट सर्विस तेरे जाना ना चाहिए आरुप बनी आइले एकदम ही चाहे कुछ आ कोई लोग सेवा कुछ आ कंपटीशन हाई सा टेस्ट बहुत कुछ आ सैलरी को इसाबले ताज़ा गवर्नमेंट ले दिया कोई ऐसी सैलरी होने पर सही बने रह बने रहा कुछ है बने हमरा नर्सिंग प्रोफेशन आरुपन तो सानी काउंसिल सरी एसोसिएशन आरु एसोसिएशन ले पने आवाज उठाऊं न पड़े हो कि न नर्स एक्सपर्ट्स है सैलरी जाती गवर्नमेंट ले तो क्या कुछ है तेरे पने पाक कुछ है ना बने रह अनुगमन करना पड़े तेज वर्षी जाए अलग कितने राम रो वाला इस तर अलग कितने माथी उठला उठला आज आज नर्सिंग पेशा में तबाय को विचार में परिवर्तन हो आवश्यकता था कोस्टा खाल का अव परिवर्तन बॉय बनी नर्सिंग पेशा में राम रो उन्हें जस्तो लाख साथ तबाय नर्सिंग लाइसे अवग्रेड गरोनो सजीलो उन्हें जस्तो लाख साथ माइले � बिगत पच्चीस वर्ष रही मैं पढ़ा को स्थिति रही में हेन पर्द खास मैं तस्त अंतर पाऊं हो नर्सिंग कलेज लिमिट थे अलग मसरूमिंग कलेज संबंधन पाक अज संबंधन को क्रम तीर होना तो कसला शिक्षा बा वंचित तो करना हुए पेलो हेने को जो नर्सिंग कलेज संबंधन दिशा ते दिन वेला नर्सिंग काउंसिल ने तो क्वालिटी मेन्टेन कर कंज्युमर्स राइट प्रिजर्व कर उन्हें ले तो के को मापदंड अनुसार ती कॉलेज आरु ले लागू करे कुछ आ किसाई ना तो छा बने मात्रे कॉलेज संबंधन देना पड़े ऐ ये उटा से ये ही ने मिसमैचिंग अगी मल्ल तब वाला बने सके प्रोडक्शन दे रहे सा अब्जर्शन कम सा ऐ जस्ट तो कॉलेज आला बने मापदंड भी परित बाय बने संबंधन दिए कुछ आ अब तो से दीना बाय � क्वालिटी नर्स प्रोडक्शन होन्चा बने तो क्वालिटी नर्स प्रोडक्शन ले तो उल्लेख तो सेवा दिन सा था अब तो सेवा कहाँ लार जोड़ी होता बिरामी सा अब वो इल्ल खाली बिरामी मात्रे बनने पर नहीं कुरा आऊं देना नर्सिंग को एरिया बाटो और उत्तर प्रेस आ प्रिवेंटिव सा प्रमोटिव सा क्यूरेटिव सा रिहैबिलिटेटिव सा जाता बाट गए नहीं बटोली वंश नहीं आखिर ना हमरे सेंटर पॉइंट वाले को तो क्यों होता पीपल हो पीपल दो ही तरीकों से एक उटा स्वस्थ सा और को अस्वस्थ सा एक उटा हेल्दी पीपल सा और को किस आता 
पेसेंट छ र हामी अहिले त्यति मात्र नभएकन हाम्रो बाटोहरु हामी स्कुल हेल्थ नर्स भर्खरै खोलिरा छ नेपालमा 45000 भन्दा बढी स्कुलहरु छन् भने 45000 नर्स त त्यही खपत हुन सक्दो रहेछ हैन अब तुरुन्तै त नहोला एक वर्ष भित्र त खपत हुन्छ नि त अझै नर्सिङ कलेजको आवश्यक पर्छ भने सम्बन्धन दिन पर्यो अहिले बेरोजगारी भएको छ भने किन सम्बन्धन दिने त यसैले क्वालिटी गर्न पर्यो फर्स्ट अफ अल भनेको क्वालिटी नर्स प्रोडक्ट गर्न पर्यो यसमा रिसोर्सेजहरु इकोनोमिक्स को कुराहरु पनि आउँछ फाइनान्स को कुरा जब टीचरहरु के हुन पर्यो त कुन डिग्री मापदण्ड दिएको छ त्यही अनुसारको टीचरहरु हुन पर्यो टीचरहरुले पनि त्यतिकै क्वालिटी प्रोडक्ट गर्न पर्यो स्टुडेन्टलाई भोलि गएर म जस्तै नर्स तयार गर्छु भनेर टीचर अरु पनि डेडिकेट हुन पर्यो के र राज्यको पनि दायित्व छ नीति नियम बनाउने राज्यले हो जुन देशमा चाहिँ नियमै छैन नीति नै छैन भने त्यहाँको प्रोडक्सन कस्तो होला सो राज्यले पनि अनुगमन गर्न पर्यो अलिकति प्रोफेशनल राइट को लागि नर्सिङ एसोसिएसन अरु पनि लाग्न पर्यो र स्वयं व्यक्ति अथवा नर्स जो छ उ आफै जिम्मेवारी हुन पर्यो उले त बुझेर आको छ त अहिले हैन रहरले आको नि त हो त त्यही भएर उले कस्तो पेसा हो यो म गए भने फिट्छ कि छैन भोलि मेरो के छ त फ्युचर भन्ने कुरा उले बुझेर जानेर मात्रै तो पेसातिर गए भने उले केही गर्न सक्छ उले राम्रो गर्न सक्छ त राधा जी तपाई अब प्रोफेशन टिचिङ मा व्यस्त हुनुहुन्छ अलिकति कलेजहरुको कुरालाई म जोड्न मन लाग्यो पछिल्लो समयको रिजल्टलाई हेर्ने हो भने कति वटा कलेजमा एकजना पनि नर्सहरु चाहिँ पासै हुनु भएन जेरो रिजल्ट पनि थियो कति वटा कलेजहरुमा र कति वटा कलेजहरुमा एकजना नर्स मात्रै पास भएको पनि डाटा छ के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो रिजल्ट आउँदाखेरि तपाई एउटा नर्स भएर एउटा अझै टीचर भएर कसरी हेर्नुहुन्छ यो रिजल्टलाई हो छ स्पेशली तपाईले सिटिभिटी को रिजल्टलाई हेर्नु पर्दा खेरि चाहिँ अब फर्स्ट इयरमा अहिले चाहिँ के छ त भन्दा खेरि बेसिक साइन्स सब्जेक्टहरु छ के अब हुन त बेसिक साइन्स तो लेभलको साइन्स भन्ने कुरा उले 9 10 मा पनि अध्ययन गर्दै आइरहेको छ अब उलाई मेजर गर्ने त थुप्रै टुलहरु छन् नि जस्तो उले इन्ट्रान्स दिएको छ के हैन इन्ट्रान्स मा त उले क्वेशनहरु दियो सब भयो उ मेरिट लिस्ट मा पर्यो त्यसपछि नै बल्ल उ कहाँ जानि हो त कलेज मा पढ्न जानि हो र कुनै पनि स्टुडेन्ट को रिजल्ट हेर्नु पर्दा खेरि एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी आफै हुन्छ अर्को जिम्मेवार भनेको उसलाई कसरी एग्जाम लियो कस्तो कलेज को इन्भाइरोमेन्ट छ एले प्रभाव पार्छ भने अर्को भनेको टीचर र त्यहाँको एडमिन ले प्रभाव पारेको छ के यो ट्रायंगल भएमा तीनटा एंगलहरुको चाहिँ रिलेशन मा चाहिँ का ल्याकिङ छ त त्यो हुन्छ विद्यार्थी आफै पनि हुन सक्छ टीचर पनि हुन सक्छ र कलेज को इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन सक्छ अब यसलाई माथिल्लो बडीमा बस्नु भएको जति पनि निकायहरु छ उहाँहरुले चाहिँ यो रिजल्ट किन भयो त भनेर रिसर्च स्टडी गर्न चाहिँ आवश्यक देख्छ राधा जी हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अ अन्तिममा तपाईले भने जस्तो चुनौतीहरु छ समस्याहरु पनि छ र अपर्चुनिटीहरु पनि छ र नर्सिङमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईले मेन्टालिटी बनाउनु भएको छ नर्सिङ पढ्ने भने तपाईले स्ट्रेंथ कहाँ छ नर्सिङको हो विकनेस कहाँ छ अपर्चुनिटी कहाँ छ थ्रेट कहाँ छ यो चारवटा कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर तपाई नर्सिङ पढ्न आउनु भयो भने तपाईले आफ्नो करियरलाई धेरै माथि लान सक्नुहुन्छ सबै विद्यार्थीहरुलाई म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी जस्ता टीचरहरु हामी जस्ता नर्सहरुले एकदमै दिलो ज्यान दिएर आफ्नो संस्थातिर काम गरौ र भोलि क्वालिटी नर्स प्रोडक्ट गरौ जुन नर्सले तपाई बिरामी हुँदा खेरि तपाईलाई बुढेस कालमा सेवा गर्न सकोस् त्यसलाई तपाईले विश्वास गर्न सक्नुस् हजुर राधा जी कार्यक्रममा समय दिनुभए समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई प्लस तपाईको टिमलाई यसरी मौका दिनुभयो स्टेशनमा आएर मैले आफ्नो भावना आफुलाई मनमा लागेको कुराहरु पोख्ने मौका पाए र यी कुराहरुले चाहिँ भोलि गएर हाम्रो क्वालिटी नर्स स्टुडेन्ट हरुमा क्वालिटी आउस नर्सिङ प्रोफेसन अझै उजै अगाडि बढोस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु थ्यांक यू दर्शकवृन्द आजको एपिसोडमा भने हामीले नर्सिङ पेशामा जति धेरै समस्याहरु छन् त्यति नै धेरै अपर्चुनिटी भएको कुरा जानकारी दिउँ आजलाई यति नै अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौ तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै रहनु होला हेल्थ टेलिभिजन नमस्कार <laughs>